வணக்கம் முதன்மை செய்திகளை பார்க்கலாம் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுதந்திர தினத்தன்று அனைவரின் வீடுகளிலும் தேசிய கொடிகளை ஏற்ற வேண்டும் என நாட்டு மக்களை கேட்டுக் கொண்டார் ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மனதின் குரல் என்ற வானொலி நிகழ்ச்சி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றி வருகிறார் இந்த மாதத்தின் இறுதி ஞாயிறன்று மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி வாயிலாக உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் அன்றைய தினம் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தங்கள் வீடுகளில் தேசிய கொடிகளை ஏற்றி வைக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பழமையான கலைப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்தார் இருநூற்று முதல் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான இந்த பழங்கால தொல்பொருட்களை திருப்பி அனுப்பியதற்காக அமெரிக்காவுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் பி எஸ் எல் வி சி பிப்டி சிக்ஸ் ராக்கெட் ஏழு செயற்கைக்கோள்களுடன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள இஸ்ரோவின் சத்தீஸ்தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து இந்த ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்தது பி எஸ் எல் வி சி பிப்டி சிக்ஸ் ராக்கெட்டில் செலுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள் பூமியிலிருந்து ஐந்து டிகிரி சாய்வில் ஐநூற்று முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் உயரத்தில் பூமத்திய ரேரை சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டன பி எஸ் எல் வி சி பிப்டி சிக்ஸ் ராக்கெட் சுமந்து சென்ற ஏழு செயற்கைக்கோள்களில் சிங்கப்பூர் நாட்டைச் சேர்ந்த முன்னூற்று அறுபது கிலோ எடை கொண்ட டி எஸ் சாட் என்ற செயற்கைக்கோள் முதன்மையானதாகும் அனைத்து வானிலை தகவல்களையும் துல்லியமான படங்களையும் இவை வழங்கும் என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி வெடி விபத்தை தொடர்ந்து பட்டாசு கடைகள் குடோன்களுக்கான வழிமுறைகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தப்படும் என அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி பழையப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் பட்டாசு குடோனில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெடி விபத்தில் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்தவர்களை தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறியதோடு நிவாரணத் தொகைக்கான காசோலையையும் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சக்கரபாணி பட்டாசு குடோனிற்கு அருகில் உள்ள ஹோட்டல்களில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததே விபத்திற்கு காரணம் என தடயவியல் நிபுணர்கள் அறிக்கை அளித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள பட்டாசு கடைகள் மற்றும் குடோன்களை முறைப்படுத்துவது தொடர்பாக அதன் உரிமையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பட்டுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற மினி மாரத்தான் போட்டியை துவக்கி வைத்த அவர் முன்னறிவிப்பின்றி பட்டுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள கள ஆய்வில் மேற்கொண்டார் மருத்துவமனை செயல்பாடு பற்றி அதிகாரிகளிடமும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளிடம் துப்புரவு பணிகள் குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் மருத்துவமனை வளாகத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய கட்டடத்தை அவர் பார்வையிட்டார் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் உள்நோயாளிகளிடமும் எங்களிடமும் பேசியிருக்கலாம் என பொதுமக்கள் தங்களது ஆதங்கத்தை வெளிப்பாடு செய்தனர் பி ஆர் படிப்புக்கான கலந்தாய்வுக்கு ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொறியியல் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில் பி ஆர் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வை தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் மூலம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது இதற்கான விண்ணப்பங்கள் இணைய வழியாக பெறப்பட்டு வருகின்றன பி ஆர் படிப்புக்கு என்ஏடிஏ எனப்படும் தகுதி தேர்வு அல்லது ஜே இஇ தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டியது அவசியமாகும் இந்த தேர்வு முடிவுகள் அடிப்படையில் பி ஆர் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட உள்ள நிலையில் இந்த தேர்வுக்கான தகுதி தேர்வு மதிப்பெண்களை விண்ணப்பத்தில் பதிவிட வேண்டும் இதுவரை விண்ணப்பிக்காமல் இருக்கும் மாணவர்களும் புதிதாக விண்ணப்பிப்பவர்களும் ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி வரை கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் கோதாவரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் புதுச்சேரி ஏனாம் பகுதியில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கு உட்பட்ட ஏனாம் பிராந்தியம் கோதாவரி ஆறு பாயும் பகுதியில் அமைந்துள்ளது தற்போது கோதாவரி ஆற்றின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவதால் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் ஆற்றின் கரைவோரம் உள்ள சாலைகள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது தற்போது அங்குள்ள அணைகளிலிருந்து பதினைந்து லட்சம் கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வரும் நாட்களில் மேலும் அதிகப்படியான நீர் ஆற்றில் வரும் என்பதால் அங்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு செல்லுமாறு ஏனாம் பிராந்திய நிர்வாகம் சார்பில் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது
விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டையில் நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது கட்ட அகழ்வாராய்ச்சியில் சுடுமண் அணிகலன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இதுவரை தங்கப்பட்டை காதணி எடைக்கல் பதக்கம் உள்ளிட்ட ஏராளமான தொல்பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன இந்நிலையில் தற்போது சுடுமண்ணால் ஆன வட்ட வடிவ தட்டு சுடுமண் அணிகலன் பச்சை மற்றும் வெள்ளை நிற பாசி மடைகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தொல்லியல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளியில் உள்ள இஎஸ்ஐ அலுவலகத்திற்கு செல்லும் தொழிலாளர்களை அலைக்கழிப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தினமும் நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இஎஸ்ஐ அலுவலகத்தில் தங்களின் குடும்ப விவரங்களை பதிவு செய்வதற்காக செல்கின்றனர் அவர்களின் விவரங்களை பதிவு செய்வதற்கான குறிப்பிட்ட வடிவிலான நோட்டு புத்தகங்கள் கிடைக்காததால் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளதாக அவர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து போச்சம்பள்ளி இஎஸ்ஐ மருத்துவர் முனுசாமியிடம் கேட்டபோது இனி எந்த வகை வடிவிலான நோட்டு புத்தகங்களும் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தார் தேனி மாவட்டம் போடி பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடியில் இரவு நேரத்தில் சிலர் மது அருந்துவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் குப்பிநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையம் மற்றும் அங்குள்ள தொடக்கப்பள்ளியில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வருகிறார்கள் இதன் அருகே உள்ள மதுக்கடையிலிருந்து இரவு நேரத்தில் மது பாட்டில்களை வாங்கும் நபர்கள் அங்கன்வாடியிலேயே மது அருந்திவிட்டு தங்கிவிடுவதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் இதனால் காலையில் பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்கள் உடைந்த மது பாட்டில்களால் பாதிக்கப்படுவதாக பொதுமக்களும் பெற்றோரும் வருத்தம் தெரிவிக்கிறார்கள் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் மக்கள் பயன்படுத்தி வந்த நடைபாதையிலிருந்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நகராட்சி ஆணையாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார் குஷ்மகிரி கிராமத்தில் உள்ள நடைபாதையை அங்குள்ள ஓய்வு பெற்ற சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் சித்திரை செல்வன் என்பவர் ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ளார் பொதுமக்கள் யாரும் வராத வகையில் இரும்பு கம்பிகளால் தடுப்பை அமைத்துள்ளார் இதுகுறித்து அந்த வார்டு உறுப்பினர் நகர்மன்ற கூட்டத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் இதனையடுத்து நடைபாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற ஆணையாளர் சேவியர் பிரான்சிஸ் உத்தரவிட்டுள்ளார் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்டு தப்பியோடிய நபரை திரைப்பட பாணியில் அந்த பகுதி மக்கள் பிடித்து அடித்து உதைத்து காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் தங்கமாபுரிப்பட்டினம் பகுதியில் நடந்து சென்ற மூதாட்டியிடம் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட இளைஞரை பிடித்து அப்பகுதி மக்கள் காவலர்களிடம் ஒப்படைத்தனர் காவல்துறை வாகனத்தில் உட்கார வைக்கப்பட்ட அந்நபர் அதிலிருந்து தப்பியோடியுள்ளார் அவரை பொதுமக்கள் விரட்டி பிடித்து அடித்து உதைத்தனர் இரத்த காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட அந்நபரை காவல்துறையினர் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் விசாரணையில் அந்நபர் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த நாகராஜ் என்பது தெரியவந்துள்ளது சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் ஒரு கிலோ தக்காளி நூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது உற்பத்தி குறைந்ததால் கடந்த ஒரு மாதமாக கோயம்பேடு சந்தைக்கு தக்காளி வரத்து சரிந்ததே அதன் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதற்கு காரணம் என வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இது தவிர ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் நூறு ரூபாய்க்கும் பீன்ஸ் நூறு ரூபாய்க்கும் இஞ்சி இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் பூண்டு இருநூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் பட்டாணி இருநூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது தக்காளி சின்ன வெங்காயம் உள்ளிட்ட பல காய்கறிகளின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகளை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது இதேபோன்று மதுரை காய்கறி சந்தைகளில் ஒரு கிலோ தக்காளி நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது நேற்றைய தினம் நூற்று முப்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட தக்காளி இருபது ரூபாய் உயர்ந்து விற்பனையாவதால் பொதுமக்கள் வேதனையடைந்துள்ளனர் தக்காளியை போன்று கத்தரிக்காய் கேரட் பீன்ஸ் சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி உருளை பீட்ரூட் உள்ளிட்ட காய்கறிகளும் கணிசமாக விலை உயர்ந்து விற்பனையாகிறது மொத்த விலை நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது ரூபா ஆகுது ஒரு பெட்டிக்கு அஞ்சு கிலோ மூணு கிலோ கழுவி போயிடும் நாலாயிரம் ரூபா பெட்டி அது மொத்தம் இருபத்தி எட்டு கிலோ தக்காளி இடம் இருக்கும் அதுலேயும் மூணு கிலோ நாலு கிலோ கழுவி போயிடும் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது ரூபா அசல் ஆகுது காக்கா கிலோ போடுறனால கிலோ கா கிலோ ஐம்பது ரூபா விற்கா இரநூறுவா விற்கிறது இந்த இரநூறுவாய்க்கு போக காரணம் என்னென்னா விளைச்சல் கம்மி நம் முன்னாடி விளைச்சல் அதிகமாக இருந்து கிலோ பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய்க்கு விவசாயத்திலிருந்து வாங்கி விற்றாங்க அதில் விவசாயிக்கு ரொம்ப நஷ்டம் இப்போ லோக்கல் விவசாயி யாருமே தக்காளியே விளைய வைக்கல 
தக்காளி எல்லாமே வெளியூர் வெளி மாவட்டத்தில் ஆந்திரா பெங்களூர்லேருந்து தான் தக்காளி வருது அங்கேருந்தும் தக்காளி கம்மியாக தான் வருது இரநூறு வண்டி வர வேண்டிய இடத்துல நூறு வண்டி தான் வருது ஆந்திராவின் சித்தூரில் தக்காளி விற்று நாற்பத்தைந்து நாட்களில் நான்கு கோடி ரூபாயை விவசாயி ஒருவர் சம்பாதித்துள்ளார் தக்காளி விலை உயர்ந்து கிலோ நூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு மேல் விற்கப்படும் நிலையில் தக்காளி விவசாயிகள் சிலர் குறுகிய காலத்தில் கோடீஸ்வரர்களாக மாறி வருகிறார்கள் அன்னமையா மாவட்டம் மதனப்பள்ளி சந்தையில் தக்காளி விலை கிலோ இருநூற்று எட்டு ரூபாயை தொட்டுள்ளது இந்நிலையில் சித்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சந்திரமௌலி தனது தம்பி முரளி மற்றும் தாய் ராஜம்மாவுடன் சேர்ந்து தக்காளி பயிரிட்டுள்ளார் புலிச்சேரி மண்டலம் கரகமண்டாவில் பனிரண்டு ஏக்கரிலும் சுபாரப்பள்ளேவில் பத்து ஏக்கரிலும் என மொத்தம் இருபத்தி இரண்டு ஏக்கரில் தக்காளி சாகுபடி செய்தனர் எப்போதும் நஷ்டத்தை கொடுத்து வந்த தக்காளி இந்த முறை நாற்பத்தைந்து நாட்களில் நாற்பதாயிரம் பெட்டி விளைச்சல் தந்து சந்திரமொழி குடும்பத்திற்கு சுமார் நான்கு கோடியை பெற்றுத் தந்துள்ளது அதில் முதலீடு எழுபது லட்சம் கமிஷன் இருபது லட்சம் போக்குவரத்து செலவு பத்து லட்சம் போக மூன்று கோடி ரூபாய் மிச்சம் உள்ளதாக அவர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் நடைபெற்ற மலைவாழ் மக்களின் அறுவடை திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான படுகரின மக்கள் வெண்ணிற ஆடை அணிந்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தோட்ட காய்கறிகளான கேரட் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு சவுச்சோ உள்ளிட்ட காய்கறிகளை அறுவடை செய்யும் தெவ்வப்பா எனும் அறுவடை திருவிழா படுகரின மக்களால் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் உதகை அருகே உள்ள கேத்தி கொரடா உள்ளிட்ட பதினான்கு கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் வெண்ணிற ஆடை அணிந்து உற்சாகமாக அறுவடை திருவிழாவில் பங்கேற்றனர் அறுவடை செய்த காய்கறிகளை வைத்து கோயிலில் சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது திண்டுக்கல்லுக்கு அருகே விவசாய நிலங்களில் முகாமிடும் மயில்களை பாதுகாக்க வனத்துறையினருக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல்லுக்கு உட்பட்ட கொடைக்கானல் சென்பகனூர் பேத்துப்பாறை உள்ளிட்ட விவசாய நிலங்களில் மயில்கள் மருந்து தெளிக்கப்பட்ட காய்கறிகளை உண்பதால் அவற்றின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது இதனை கருத்தில் கொண்டு வனத்துறை மயில்களை பாதுகாக்கவும் விவசாய பயிர்கள் சேதமடையாமல் தவிர்க்கவும் வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டத்தில் கலைஞரின் ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் மானிய விலையில் பழச்செடிகள் வழங்கப்பட்டன வேளாண் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் பொருட்டு அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது மா கொய்யா வாழை பப்பாளி உள்ளிட்ட பழச்செடிகளை விவசாயிகள் ஆர்வமுடன் வாங்கிச் செல்வதாக அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள் மேலும் தேனி வளர்ப்பு குச்சிப்பந்தல் கட்டுதல் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைத்தல் ஆகிய திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் இருபது ஆண்டுகள் நட்டு வளர்த்த மஞ்சள் மணி மலர் மரங்களை ஒரே நாளில் மின்வாரியம் வெட்டி வீழ்த்தியது ஆனந்தகிரி பகுதியில் தெருவோரத்தில் மஞ்சள் மணி மலர் மரங்கள் உயர் அழுத்த மின்கம்பி வடங்களுக்கு இடையூறாக உள்ளதாக கூறி மின்வாரியம் வெட்டி வீழ்த்தியுள்ளது இது அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது மின்கம்பி வடங்களுக்கு இடையூறாக இருந்தால் மரங்களை அப்பகுதி மக்களின் உதவியுடன் இணைந்து கவ்வாத்து செய்திருக்கலாம் என்றும் ஆனால் முழு மரங்களையும் வெட்டிய மின்வாரியத்தின் மீது அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது மன்னார்குடி அருகே தண்ணீரின்றி பயிர்கள் கருகியதால் மனமுடைந்த விவசாயிகள் டிராக்டர் மூலம் நெற்பயிர்களை அழிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பனையூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட முக்கடை கமலாபுரம் கிராமத்தில் நானூற்றி ஐம்பது ஏக்கரில் விவசாயிகள் குறுவை சாகுபடி செய்துள்ளனர் காவிரி கடைமடை பகுதியான இங்கு ஐயநாற்றிலிருந்து கூளை வாய்க்கால் மூலம் வரும் தண்ணீரை கொண்டு சாகுபடி நடைபெற்று வந்தது தற்போது வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பு நிறைந்துள்ளதால் சரியாக தண்ணீர் வராததால் பயிர்கள் கருகின இதனால் மனமுடைந்த விவசாயிகள் கருகி நெற்பயிர்களை அழிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது நாமக்கல் அருகே சிப்காட் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் அக்னி சட்டி ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாமக்கல் புதுப்பட்டி ஊராட்சியில் தமிழ்நாடு அரசின் தொழில்துறை மூலம் சுமார் எழுநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் சிப்காட் அமைய இருக்கிறது இதற்காக நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டால் ஏராளமான விவசாய நிலங்களும் விவசாயமும் பாதிக்கப்படும் என 
விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடி வருகிறார்கள் இதன் தொடர்ச்சியாக புதுப்பட்டி கிராம நிர்வாக அலுவலகம் முன்பு அக்னி சட்டிகளை ஏந்தி விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆந்திராவில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் தாயை பிரிந்த நாய்க்குட்டிகளை மீட்ட காவல்துறையினர் அவற்றை தாயிடம் சேர்த்த நிகழ்ச்சியான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது விஜயவாடா பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழையால் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது அந்த பகுதிகளில் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினரை நாய் ஒன்று வாலை ஆட்டியபடியே சுட்டை சுற்றி வந்துள்ளது காரணம் புரியாமல் முதலில் குழம்பிய காவல்துறையினர் பின்னர் புரிந்து கொண்டார்கள் தேங்கியுள்ள தண்ணீருக்கு அந்த பக்கமாக சிக்கியிருந்த அதன் குட்டிகளை பத்திரமாக மீட்டு தாயிடம் ஒப்படைத்தனர் தன் குட்டிகளை மீட்டவர்களுக்கு அந்த நாய் கைகளை நுகர்ந்து நன்றி கூறியது கான்போரை நெகிழ வைத்தது ஆந்திராவில் பேட்மிண்டன் போட்டியை தொடக்கி வைத்த அமைச்சர் ரோஜா வீரர்களுடன் பேட்மிண்டன் விளையாடியது அனைவரையும் கவர்ந்தது திருப்பதியில் மாநில அளவிலான ஜூனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன முன்னதாக போட்டியினை அம்மாநில விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரோஜா தொடக்கி வைத்தார் அப்போது அவர் வீரர்களுடன் இணைந்து பேட்மிண்டன் விளையாடினார் அண்மை காலமாக விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் அமைச்சர் ரோஜா வீரர்களுடன் இணைந்து விளையாடி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமானின் முயற்சியால் வெருகல் பகுதியைச் சேர்ந்த எழுநூறு தமிழ் குடும்பங்களுக்கு நில உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் மக்கள் அதிகமாக வாழும் பகுதிகளில் நில உரிமைக்கான போராட்டம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்நிலையில் வெருகல் பகுதி மக்கள் அனுபவித்த வேதனை பாதிப்புகளை கருத்தில் கொண்டு செந்தில் தொண்டமான் ஆளுநராக தனது உச்சகட்ட அதிகாரங்களையும் பயன்படுத்தி நில உரிமங்களை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளார் பதவியேற்று குறுகிய காலத்தில் தமிழ் மக்களின் நில உரிமை விவகாரத்தில் ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமான் எடுத்துள்ள நடவடிக்கை ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்கள் மத்தியில் புது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது பிலிப்பைன்ஸில் ஏற்பட்ட படகு விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது ரைசால் மாகாணத்தில் லகுனா டேபே கடல் பகுதியில் அதிக பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு சென்ற படகு ஒன்று கவிழ்ந்தது தகவல் அறிந்து நிகழ்விடத்துக்கு சென்ற மீட்பு குழுவினர் நீரில் தத்தளித்தவர்களை மீட்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் இதுவரை நாற்பத்தி மூன்று பயணிகள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே இந்த விபத்தில் சிக்கிய உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது பலர் காணாமல் போயுள்ளதால் அவர்களை தேடும் பணியில் மீட்புக் குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் இங்கிலாந்தில் உள்ள ஒரு கேளிக்கை பூங்காவில் ரோலர் கேஸ்டரில் ஏற்பட்ட திடீர் கோளாரால் பொதுமக்கள் அந்தரத்தில் தொங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது எசெக்ஸ் மாகாணத்தின் சவுத் என் பகுதியில் உள்ள ஒரு கேளிக்கை பூங்காவில் எட்டு பேருடன் சென்ற ரோலர் கோஸ்டரில் திடீர் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது கோளாறு காரணமாக அந்த ரோலர் கோஸ்டர் அந்தரத்தில் செங்குத்தாக நின்றது தகவல் அறிந்து வந்த மீட்புக் குழுவினர் அவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் நாற்பது நிமிடங்கள் ரோலர் கோஸ்டர் அந்தரத்தில் தொங்கியதால் பொதுமக்கள் பீதியடைந்தனர் கால்மார்க்ஸ் குடும்பமாக இருப்பதை விரும்பவில்லை என்றும் குடும்பம் தனி மனித வளர்ச்சியை தடுக்கும் என நம்பியதாகவும் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்தார் பாஜகவின் முன்னோடி தலைவர்களில் ஒருவரான தீனதயாள் உபாத்தியாயா குறித்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கலந்து கொண்டு புத்தகத்தை வெளியிட்டார் பின்னர் மேடையில் பேசிய அவர் கிருஷ்ணகிரி பட்டாச விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்தார் ஆங்கிலேயர்கள் நம்மை விட்டு சென்ற நேரத்தில் இந்தியாவில் இருந்த ஜாதிகள் மற்றும் பழங்குடிகள் எண்ணிக்கையை விட தற்போது பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் அப்போது ஆர் என் திராவிடன் என்ற வார்த்தைகளை கேட்டதே இல்லை எனவும் ஆளுநர் தெரிவித்தார் இந்தியர்கள் அனைவரும் ஒரு மரத்தின் ஆயிரக்கணக்கான இலைகள் என்றும் நாம் அனைவரும் ஒரே குடும்பம் எனவும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கூறினார்
they were people of this place we all we were all together but then the division subdivision and further subdivision it is keeps keeps dividing to an extent that in our own place the place where we have been there for last centuries and centuries suddenly this place becomes as if we are a migrant கால்மார்க்ஸ் குறித்து தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேசியதற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக புதிய தலைமுறைக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவரது கடமையை தவிர்த்து மற்ற பணிகளை சிறப்பாக செய்து வருவதாக விமர்சனம் செய்துள்ளார் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் அவருக்குரிய பணி என்னவோ ஆளுநருக்குரிய கடமை என்னவோ அந்த பணியையோ கடமையோ செய்யாமல் மற்ற பணிகளை எல்லாம் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் மகத்தான மார்க்ஸ் குறித்து தவறான கருத்துக்களை கூறி அவரது புகழுக்கு கலங்கம் கற்பிக்கிற முயற்சியை ரவி கைவிட வேண்டும் திமுக மீது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை பாரதிய ஜனதா கட்சியை முன்வைப்பதாக தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அக்ராவரம் மற்றும் லாலாப்பேட்டை ஆகிய கிராமங்களுக்கு இடையேயான எல்லை பிரச்சினையை தீர்க்கும் வகையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் துரைமுருகன் திமுக ஊழல் மிகுந்த கட்சி என அமித்ஷா பேசியது அவரது தரத்திற்கு உகந்தது அல்ல என கூறினார் பாஜகவில் எத்தனை பேர் ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள் என பட்டியலிட தாம் தயார் என்றும் அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது கொஞ்சம் கூட ஆதாரம் இல்லாமல் ஒரு சேர்த்தை வாரி பத்தாம் போது உரிமை சேர்த்தார் ஆகிய இது வந்து அப்படி எடுத்து பார்த்தால் அவருடைய கட்சியில் எத்தனை பேர் ஊழல் பண்ணியிருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் நாங்கள் பட்டி போட்டு தர தயாராக இருக்கிறோம் தமிழகத்தில் இரண்டு மூன்று வாக்கு சதவிகிதம் வைத்துள்ள கட்சியுடன் திமுக போன்ற மாபெரும் இயக்கத்தை ஒப்பிட வேண்டாம் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கேட்டுக் கொண்டார் சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் நடைபெற்ற கர்ப்பிணிகளுக்கு உதவித்தொகை மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு முன்னாள் அமைச்சர் பூங்கோதை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் தீட்சிதர்களை வேதனை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அரசு செயல்படவில்லை எனவும் அனைவரும் தரிசனம் செய்ய வேண்டுமென்றே நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் ஒன்பது ஆண்டு கால பாஜக ஆட்சிக்கு பிராயச்சித்தம் தேடவே அண்ணாமலை பாத யாத்திரை மேற்கொள்வதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு விமர்சனம் செய்தார் அண்ணாமலையுடைய பாத யாத்திரையை பொறுத்தளவில் ஒன்றிய அரசு இந்த ஒன்பது ஆண்டு காலமாக தமிழகத்தை வஞ்சித்ததால் அவர்கள் பெற்றிருக்கின்ற பாவத்திற்காக விமோசனம் தேடுவதற்காக மேற்கொண்டிருக்கின்ற பாத யாத்திரை இரண்டு மூன்று சதவீத வாக்குகளை கொண்ட ஒரு கட்சியை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு இணையாக பேசுவது எந்த வகையிலும் ஏற்படுவதல்ல தமிழகத்தில் சில தினங்களாக டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரித்து வருவதால் சிறப்பு முகாம்களை நடத்தி நோய் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சில தினங்களாக பரவி வரும் டெங்கு காய்ச்சல் சிக்குன்குனியா மலேரியா காய்ச்சல் உள்ளிட்ட நோய்களை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு தவறிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்களை நடத்தி நோய் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கு போதுமான மருந்துகள் வழங்கப்படுவதில்லை என புகார் தெரிவித்துள்ளார் சுகாதாரத்துறையின் அலட்சிய போக்கால் முறையான சிகிச்சை கிடைக்காமல் ஏழை எளிய மக்கள் உயிரை காக்க போராடும் அவலம் நிலவுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி என்ற திருவள்ளுவரின் அறிவுரைக்கேற்ப மக்களை பாதிக்கும் நோய்களின் மூலக்கூறுகளை கண்டறிந்து அவற்றை ஒழிக்கும் பணியில் தமிழக அரசு ஈடுபட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் மணிப்பூர் சென்றுள்ள எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் குழுவினர் அம்மாநில ஆளுநரை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர் 
மணிப்பூரில் நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவங்கள் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை நிகழ்வுகள் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன இதனையடுத்து கள நிலவரம் அறிய இருபத்தி ஒரு கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய இந்தியா கூட்டணி கட்சியினர் மணிப்பூருக்கு சென்று முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களை சந்தித்து நலம் விசாரித்தனர் இந்நிலையில் மாநில ஆளுநர் அனுசியா உக்கேயை எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் நேரில் சந்தித்து பேசினர் மாநில மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் தொடர்பான அறிக்கையை ஆளுநரிடம் சமர்ப்பித்த எதிர்க்கட்சியினர் மத்திய அரசுக்கு இங்குள்ள நிலைமை குறித்து தெரிவித்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர் மின் தனக்குள்ள ஆதாரங்க அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி தேவையானவற்றை செய்வதாக அவர்களிடம் ஆளுநர் உறுதியளித்துள்ளதாக தெரிகிறது மணிப்பூரில் அமைதி திரும்பிவிட்டது என கூறுவது உண்மையல்ல என திமுக மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி கூறியுள்ளார் மணிப்பூர் சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து திரும்பிய அவர் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் அங்க இருக்கக்கூடிய நிலைமை இன்னும் வந்து அமைதி திரும்பவில்லை அப்படிங்கறது தான் உண்மை நேற்று நாங்க பிஷ்ணுபூருக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய முகாம்கள்ல இருக்கக்கூடிய மக்களை சந்தித்து விட்டு வரக்கூடிய நேரத்துல கூட அங்க சாலையில் பெண்கள் ஒரு இடத்துல வந்து தர்ணா செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏன்னா அப்பொழுதுதான் அங்க வந்து ஒரு ஃபயரிங் நடந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இன்னும் அமைதி திரும்பாத ஒரு சூழ்நிலை யாருமே அங்க இருக்கக்கூடிய கேம்ப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய முகாம்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் திரும்ப தன்னுடைய வீட்டுக்கு போகக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை எங்களுக்கு அச்சமாக இருக்கு நாங்க போக முடியாது திரும்ப போ சொல்றாங்க நாங்க போவதற்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை மணிப்பூர் முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருதல் அவசியம் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் மணிப்பூரில் சென்று திரும்பிய அவர் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது அங்கு அமைதி திரும்ப பேச்சுவார்த்தைக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார் கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் அகதிகளாக தங்கியிருக்கிறார்கள் ஒரு இடத்தில் தங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய நிலைமை மிகவும் பரிதாபகரமாக இருக்கிறது அவர்களுக்கு நல்ல உணவு அவர்களுக்கு மின்சார வசதி குடிநீர் வசதி உடை போன்றவற்றை முதலில் வழங்க வேண்டும் இது உடனடியாக செய்ய வேண்டியது இரண்டாவதாக கல்லூரி மாணவர்கள் தொழிற்கல்வி படிக்கிற மாணவர்கள் அவர்களுடைய கல்வியை தொடர்வதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் இது மிக மிக முக்கியமானது மூன்றாவதாக அவர்களுக்கிடையில ஜனநாயக சக்திகளை முதலில் ஒருங்கிணைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூகமான தீர்வை உருவாக்குவதற்கு இரண்டு அரசுகளும் மத்திய மாநில அரசுகளும் முன்வர வேண்டும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே வரும் நான்காம் தேதி ஆலோசனை நடத்துகிறார் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக காங்கிரஸ் கட்சி தயாராகி வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி நிர்வாகிகளுடன் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுனா கார்கே ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் வரும் நான்காம் தேதி நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தமிழக தலைவர் கே எஸ் அழகிரி துணைத் தலைவர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க உள்ளனர் தேர்தல் பணிகள் மாநில நிர்வாகிகள் நியமனம் தேர்தல் கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு ஆகியவை குறித்து அந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது குஜராத்தில் தொடர் மழையால் மச்சு அணை முழு கொள்ளளவை எட்டி நிரம்பி வழிகிறது தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் மாநிலத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் கரையோர கிராமங்களில் உள்ள குடியிருப்புகளில் நீர் உட்புகுந்துள்ளது இந்நிலையில் தொடர் மழையால் மோர்பி பகுதியில் உள்ள மச்சு அணை தன் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது இதனால் அணையில் நீர் நிரம்பி வழிந்தோடுகிறது அணையிலிருந்து நீர் வழியும் பருந்து பார்வை காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன இஸ்ரேலில் உச்சநீதிமன்ற அதிகாரத்தை குறைக்கும் சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் நடத்தும் போராட்டம் முப்பதாவது வாரத்தை கடந்துள்ளது பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தலைமையிலான அரசு உச்சநீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்களை குறைக்கும் வகையிலான சட்டத்திருத்தங்களை செய்துள்ளது 
அந்த மசோதாவுக்கு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதால் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடு முழுவதும் பொதுமக்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தலைநகர் டெல் அவிப் அருகே உள்ள கலிலி என்ற பகுதியில் தேசிய கொடியை ஏந்தியபடி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அரசுக்கு எதிராக முழக்கம் எழுப்பினர் மேளங்களை அடித்தபடியும் ஹாரன் ஒலி எழுப்பியும் பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நெய்வேலியில் உயிர்போல் வளர்த்த பயிர்களை என்எல்சி நிர்வாகம் அழித்தது தவறு என்றும் நிர்வாக ரீதியான தவறை சரி செய்ய வேண்டும் என்றும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் தரிசனம் செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறினார் எனக்கும் பயிர்களை அளிப்பதில் எனக்கு சம்பந்தம் எனக்கும் ஒப்புதல் கிடையாது பயிர் உயிருக்கு சமம் ஆனா நிர்வாக ரீதியாக எங்க இந்த கேப் இருந்ததுன்னு பாக்கணும் அவங்க வந்து ஏன் அது அலோவ் பண்ணாங்க அப்படி அலோவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பயிர் வளர்க்கப்பட்டது என்றால் அது வளர்த்து முடிஞ்சு அது அறுவடை ஆறு வரைக்கும் காத்திருந்திருக்கலாம் நெய்வேலி நிர்வாகம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏற்கனவே நாங்க இந்த நிலத்தை கையகப்படுத்திட்டோம் சொல்றாங்க அமைச்சர் என்ன சொல்றாரு நாங்க பயிர் செய்ய வேண்டாம் சொன்னு சொல்றாரு ஆக இதுல எங்க இந்த இடைவெளி இருந்தது ஆக நிலையத்தை கையகப்படுத்தினீங்கன்னா அப்படின்னா பயிர் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்திருக்கணும் பயிர் செஞ்சிட்டாங்கன்னா பயிர் வந்து பயிருக்கோ அது உயிர் மாதிரி அதுக்கு வந்து சம்பந்தம் கிடையாது அதுக்கு என்ன தெரியும் ஆக வளர்ந்த பயிரை நாங்க வந்து அழிக்கக்கூடாதுன்றது எல்லாரோட ஒட்டுமொத்த இந்தியாவோட கருத்தே அதுதான் பாரத தேசத்தின் கருத்தும் ஒவ்வொரு உயிர் உள்ள கருத்தும் அதுதான் கிராம மக்களின் எதிர்ப்பையும் மீறி காவல்துறையின் பாதுகாப்புடன் என்எல்சிக்கு வாய்க்கால் வெட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது கடலூர் மாவட்டம் சேத்தியா தோப்பு அடுத்த மேல் வளையமாதேவி பகுதியில் கடந்த இருபத்தாறாம் தேதி முதல் வாய்க்கால் வெட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதில் ஒரு புள்ளி மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு நாற்பத்தைந்து மீட்டர் அகலத்தில் நெற்பயிர்கள் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு வாய்க்கால் வெட்டப்பட்டுள்ளது இதன் தொடர்ச்சியாக பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர் இதற்கிடையே பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் நடத்திய போராட்டத்தின் போது வன்முறைகள் வெடித்ததால் அந்த பகுதியில் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டு வேறு பகுதியில் வாய்க்கால் வெட்டும் பணி நடைபெற்றது இந்நிலையில் பிரச்சினைக்குரிய விவசாய நிலத்தில் காவல்துறை பாதுகாப்புடன் மீண்டும் வாய்க்கால் வெட்டும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது நெய்வேலி வெட்டலாம் இருந்தாலும் நாங்க இனிமேல் தடுப்போம் சார் ஊருக்காரங்களை கூப்பிட்டாங்க மதிய வர விடுல போலீஸ்காரங்க வீட்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு போலீஸ் வச்சுட்டாங்க சார் நாங்க இனிமேல் இங்கு போலீஸ் வெட்ட வந்தாங்கன்னா இனிமேல் நாங்க விட மாட்டோம் சார் மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் இரண்டு நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் உள்ள கவி அருவியில் தடுப்பு கம்பிகள் இல்லாததால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க பாதுகாப்பற்ற சூழல் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கடந்த வாரம் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக அருவியில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது நீர்வரத்து குறைந்ததால் மீண்டும் அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் விடுமுறை தினமான இன்று ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் குவிந்தனர் அருவிக்கு வருபவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி அங்கு மழையால் சேதமான தடுப்பு கம்பிகளை சீரமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் வார இறுதி நாள் விடுமுறையை முன்னிட்டு உதகையில் அமைந்துள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களான தாவரவியல் பூங்கா கர்நாடகா பூங்கா பைன் ஃபாரஸ்ட் ஷூட்டிங் மட்டம் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களில் குவிந்த வெளிமாநில சுற்றுலா பயணிகள் இயற்கை காட்சிகளை கண்டு ரசித்து செல்பி எடுத்து விடுமுறையை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் விடுமுறை நாட்களில் தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தெலங்கானாவிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வருகிறார்கள் கடந்த ஒரு வார காலமாக உதகையில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்த நிலையில் இன்று நிலவிய இதமான காலநிலையை சுற்றுலா பயணிகள் அனுபவித்து மகிழ்ந்தனர் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் கோவையில் சாலையோர கடைகளில் ஜெர்கின் ஹூடி உள்ளிட்ட மழைக்கால ஆடைகள் விற்பனை களைக்கட்டியுள்ளது மழைக்காலம் தொடங்கிவிட்டால் வணிக வளாகங்களில் மழைக்கால ஆடைகளுக்கென தனி பிரிவுகள் அமைக்கப்பட்டு அவற்றின் விலை அதிகரித்து விற்பனை செய்யப்படும் நிலை இன்றும் நீடித்து வருகிறது அந்த வகையில் கோவையில் உள்ள சாலையோர கடைகளை பொதுமக்கள் நாடிச் செல்வது அதிகரித்துள்ளது வட மாநிலங்களிலிருந்து ஒட்டுமொத்தமாக வாங்கி வரப்படும் ரெயின்கோட் ஸ்வெட்டர் ஜெர்கின் உள்ளிட்ட மழை மற்றும் குளிர்கால ஆடைகள் 
திருச்சி அவினாசி சத்தியமங்கலம் சாலை உள்ளிட்ட நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன நூறு ரூபாயில் தொடங்கி எழுநூறு ரூபாய் வரை விலை குறைத்து விற்பனை செய்யப்படும் மழைக்கால ஆடைகளை வாங்க தயக்கம் காட்டாத நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பெரிய கடைகளில் பேரம் பேசி வாங்க முடியாது என கூறி கடக்கின்றனர் இத்தகைய ஆடைகளை விற்பனை செய்வதால் ஆண்டுதோறும் மழைக்காலங்களில் ஓரளவு வருவாய் ஈட்ட முடிவதாக வியாபாரிகளும் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கிறார்கள் மழை சீசன் காட்டி நான் ரெயின் கோட் வாங்கலான்ட்டு வந்தேன் இப்போ நம்ம ரெயின் கோட்டு நம்ம போய் பெரிய கடையில் போய் வாங்குறதுக்கு நம்மளுக்கு மிடில் கிளாஸ்க்கு வந்து பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சாலையோர கடைகளில் வாங்கும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரேட் சீப்பாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாகவும் நம்ம இங்கே தேடி எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் பெரிய பெரிய ஷோரூம்லாம் வாங்கினா மூணாயிரரூவா நாலாயிரரூவா சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே வாங்கும்போது அதே குவாலிட்டியாகவும் கிடைக்கிது விலை கம்மியாகவும் முந்நூறுவா நானூறுவாய்க்கு கிடைக்கும் குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கோதையார் மலை கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலை இருபது ஆண்டுகளாக பழுதடைந்த நிலையில் காணப்படுவதால் பழங்குடியின மக்கள் பல்வேறு பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகிறார்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதியில் கோதையார் கிராமம் குற்றியார் கல்லார் மோதிரமலை சிற்றார் சிலோன் காலனி உள்ளிட்ட பல்வேறு மலை கிராமங்கள் அமைந்துள்ளன பழங்குடியின மக்களின் வசிப்பிடங்கள் அரசு ரப்பர் கழக குடியிருப்புகள் மின்சார வாரிய குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ள இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல பேச்சுப்பாறை ஜீரோ பாயிண்டிலிருந்து பதினாறு கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட ஒரே ஒரு சாலை மட்டுமே உள்ளது ஒரு முனையில் வடப்பகுதியும் மறுமுனையில் பேச்சுப்பாறை அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியும் இந்த சாலையைத்தான் பழங்குடியின மக்கள் ஆண்டாண்டு காலமாக பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் சுமார் இருபது ஆண்டுகளாக பழுதடைந்த நிலையில் காணப்படும் இந்த சாலையை சீரமைக்க கோரி பலமுறை மனுக்கள் அனைத்தும் போராட்டங்களை நடத்தியும் இதுவரை பணிகள் ஏதும் நடைபெறவில்லை என பழங்குடியின மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கிறார்கள் வனத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் செல்லும் இந்த சாலையை நெடுஞ்சாலைத்துறை வசம் கொடுத்து செப்பனிட வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது பார்த்து திருச்சியில் நடைபெற்ற இசை கச்சேரி முழுவதும் சங்க இலக்கிய தமிழிசை பாடல்களை பாடி கர்நாடக இசைக்கலைஞர் டி எம் கிருஷ்ணா அனைவரின் பாராட்டுகளையும் பெற்றார் தனியார் அரங்கத்தில் நடைபெற்ற இந்த இசை நிகழ்ச்சிக்கு களம் இலக்கிய அமைப்பு ஏற்பாடு செய்திருந்தது கீர்த்தனை வடிவில் சங்க இலக்கியத்தை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கத்தில் டி எம் கிருஷ்ணா இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டார் இதில் கலந்து கொண்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கர்நாடக இசை ரசிகர்கள் தமிழிசை பாடல்களை மகிழ்ச்சியுடன் கேட்டு ரசித்தனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி பேராலய ஆண்டு பெருவிழாவுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க ரயில்வே துறைக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கும் பேராலய திருவிழா பத்து நாட்கள் நடைபெறும் திருவிழாவுக்கு ஒரு மாத காலம் உள்ள நிலையில் அதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் இந்த திருவிழாவுக்கு இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளது இதை முன்னிட்டு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் நடைபெற்ற தடகள போட்டியில் ஆறு மாவட்டங்களிலிருந்து நாற்பது பள்ளிகளைச் சேர்ந்த அறுநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர் முகவூரில் செயல்படும் தனியார் அறக்கட்டளை மற்றும் விளையாட்டு கலைக்கூடம் சார்பில் தடகள போட்டிகள் நடைபெற்றன விருதுநகர் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி மதுரை தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்டங்களில் செயல்படும் நாற்பது பள்ளிகளைச் சேர்ந்த அறுநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் ஐம்பத்தி ஏழு போட்டிகளில் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவ மாணவிகளுக்கு ரொக்க பரிசுடன் பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன சீனாவில் வயதான பெண்களுக்கான முப்பத்தி ஆறாவது ஆடை அலங்கார அணிவகுப்பு போட்டிகள் சிறப்பாக நடைபெற்றன தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்ள அறுபத்தி இரண்டு குழுக்களைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் எண்பது வயது வரையிலான இரண்டாயிரம் பேர் முதலில் விண்ணப்பித்திருந்தனர் இதில் இறுதிக் கட்டத்துக்கு பனிரண்டு அணிகள் தேர்வான நிலையில் இறுதிச் சுற்று போட்டிகள் நேற்று சிறப்பாக நடைபெற்றது 
இதில் போட்டியாளர்கள் ஆடம்பர உடைகளை அணிந்து கொண்டு பொய்யாரமாக நடந்து சென்று அங்கிருந்தவர்களை திரும்பி பார்க்க வைத்தனர் சந்திரமுகி டூ திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள வேட்டையன் ராஜா கதாபாத்திரத்தின் முதல் தோற்றம் நாளை வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற சந்திரமுகி திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் பி வாசு இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ளது இந்த திரைப்படத்தில் ராகவா லாரன்ஸ் கங்கனா ரணாவத் வடிவேலு உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கிறார்கள் ஆஸ்கர் விருதினை வென்றுள்ள எம் எம் கீரவாணி இசையமைப்பில் தயாராகியுள்ள இந்த படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள வேட்டையன் ராஜாவின் முதல் தோற்றம் காலை பத்து மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலிக்கு மேற்கிந்திய தீவுகளின் ரசிகை ஒருவர் பிரேஸ்லெட் பரிசளித்து மகிழ்ந்தார் பார்படாஸ் மைதானத்தில் இந்திய அணி வீரர்கள் பயிற்சியின் போது மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்களுடன் சிறிது உரையாடினார் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா சூரியகுமார் யாதவ் உள்ளிட்டோருடன் ரசிகர்கள் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர் இதனிடையே விராட் கோலிக்கு சிறுமி ஒருவர் பாசியால் செய்யப்பட்ட பிரேஸ்லெட் பரிசளித்துக் கொடுத்தார் இதனை பெற்றுக்கொண்ட விராட் கோலி தமது கையில் அணிந்து கொண்டு அவர்களுடன் செல்பி எடுத்துக் கொண்டாா்